来这儿。阿黛尔，阿黛尔在舞台上跳舞的时候不允许被人打扰，下去。阿黛尔，你听我说完呢，你听我说完，你听我说完，是这样的，呃，我知道一个更好的地方可以让你跳舞，是一个排练厅，这个舞台暂时可不可以录下别的版？不行，教育老师说了。以后没有那些乱七八糟的烂俗板块，那些烂俗东西不要再给我搬到舞台上丢人。阿黛尔，冷静，冷静，你听我把话说完。我是想让艺术跟大众的东西相互结合，你也可以帮我们出主意。这些烂俗，不要再听你的鬼话。烦死了，烦死了，你的光早上去吧，闪开了，闪开了，明天上有我成吧。烦死了，你的光早想起我，闪开了，闪开了，舞台上有我成吧。你的魔鬼发出了魔力，紧张的时间从现在开始，节奏在响起。阿黛尔不再受别人控制，金子和银子闪出了魔力，也许来的不算太迟，相信自己。银子和银子闪出了魔力，也许来的不算太迟。今天是阿黛尔复活日子，烦死了，烦死了，你的光早想起我，闪开了，闪开了，舞台上有我成吧。烦死了，烦死了，你的光早想起我，闪开了，闪开了，舞台上有我成吧。阿达，闹够了没有？伪军，不要再用你的鬼话骗阿达。啊！看到了，恢复记忆，这只是刚开始。你放开我！放开我！放开我！你还好吧？我们已经没时间了，最后一次直播。来来，各部门准备一下，我们赶紧准备拍摄了。东宝来了，哎，来来来，坐坐坐，咱们大家都老同学了，好像挺长时间没在一块聊天了啊。来,来，好像一直就没怎么聊过吧？呃，对对对对，坐坐坐坐坐,坐。嗯。哎，其实东宝，今天我找你来呢，是想跟你们聊聊德南的事。德南？哎呀，德南最近在跟你们处起，我相信你也知道。李安瑞虽然没有把德南扫地出门。但是给他一虚职，让他在公司啊当什么什么监事，他还不如张林和马莎莎的工作具体呢。这个我早就听说了。哎呀，最近德南一直在忙活，陈家明的调岗。我知道飞鹏武是好意，想历练德南，让他把姿态放低一点。咱们大伙儿都已经是同学这么多年了，你什么时候见过德南从小到大受过这么多委屈？那个婉君也是，我原来一直觉得他挺听话的。自从那个谢尔然来了之后，哎呦，他怕谢尔然那只猫怕的要命。这个婉君又跟德南在一块儿，搞得他跟德南的关系很糟糕。他本来想静下心来呢，踏踏实实做点什么，筹备概念二十周年庆典。可现在好了，什么也做不了了，只能天天对着电脑给吴迪写日记。哎呀，都快成电子抑郁症了。我之前找过德南，他也不愿意跟我说太多。他跟安瑞闹得不愉快，我这个事情我也知道。本来我是想啊，等过一段时间大家都冷静下来，再坐到一起聊聊。哎呀，别等了，等什么呀？再等的话，德南就要精神崩溃了。你就帮帮他吧。现在婉君已经精神不正常了，我怕下一个不正常的是费德南。你的意思是让我去找安瑞啊？我又不是让你去找安瑞，我是让你去找安倩。找安倩
。哎呀，你你也知道，前段时间我把安倩得罪的也够彻底的。你跟安倩不是也是同学吗？哦，对了，最近你好像在帮她忙亚细酒店广告的事儿吧？你就抽个机会跟她说说，没准安倩呢也会念费德南的旧情。她要出马的话，安瑞应该会给点面子。安倩凭什么要念费德南的旧情啊？哎，你这话什么意思？你是不是不想帮费德南？不是，我是怕。安倩还记恨费德南，那样的话还不如我直接找安瑞算了。你就试试嘛，你又不是安倩，你怎么知道安倩不会念费德南的旧情呢？好、哦，佳明那天确实是身体不舒服，所以一时口误，实在是抱歉，还请你们能够谅解。对呀、啊，咱们合作了那么多的项目，你说佳明的水平，难道你们不了解吗？<笑>好的，那我就等你们的消息。好，拜拜。亚西酒店广告的提案，你看了吗？看了，挺好的。亚西酒店那边也很满意，还说他们后续的新闻发布会要请你过去呢。这次真的谢谢你。哼，拿什么谢啊？口头谢谢还不行啊？啊？你要亲我呀？你说什么呢？我可不习惯开这种玩笑。装什么呀？哎呀，好了好了，我还要工作呢，你赶快走吧，我可没时间理你。那好吧。哎，我不跟你开玩笑了，刚才我去找德南，发现办公室被你哥占了，他去哪儿了？你是故意的，对吗？你想多了。你在提醒我，德南现在的处境是我造成的，你想让我愧疚，从而让我坦然的去面对他，甚至帮他去说情，对不对？杜伟东，我现在已经很熟悉你的思维方式和整人套路，别再耍那鬼把戏了。安倩，其实我只想约你吃个饭，暴露了吧？什么事情都往费德南那边想，哎，好伤心呢、啊。走了。不跟我吃饭，要请我来喝酒了？你怎么知道是我呀？罐子上有你的温度啊！<笑>我来呢，就是想谢谢你，帮助了我那么多。帮了那么多，你不还是忘不了费德南吗？哎，我忘不了他，还不是因为你老提啊？啊，自己心里有就老老实实承认。往别人身上推就不厚道了。哎，老实说，下午我走了以后，你是不是又掉骨伤筋了？看到德南被我哥整成这样，说不难过不内疚那是假的，我真的觉得他现在很可怜，但仅仅是可怜，而不会像以前。如果是以前呢，我会很心疼。哎呀，果然是冰雕啊，前男友落难也只是看着。你都不会到你哥那帮他修行？哎，你别说这种话好不好？你认识我哥那么久了，你对他不了解吗？他什么时候被别人左右过呀？不过德南已经不是小孩子了，卧薪尝胆对他来说，也不是一件坏事。以前呢，有太多人为他挡风遮雨，而我，就像一个圣战勇士，为了得到他，保护他。甚至可以奋不顾身，到最后，却把自己弄得奄奄一息的。当然了，这里面还有你的功劳呢。不过钟辉呢，我是想明白了，知道自己该要什么，不该要什么，该做什么，不该做什么。现在这个女人，确实有点动人。哎。
我这有一个职位，你有没有兴趣啊？行吗？杜卫东的女人。啊，我才不感兴趣呢。哎，酒呢？我已经陪你喝过了，对不起，我还有事，我先走了，拜拜。哎我是在帮你提醒你，人不能没有自我意识。我觉得这个世界上除了你之外，不会再有第二个人像你这么无聊了。哎，你见的时候是一个人性格最真实的反应，你现在执迷不悔、怒火攻心，小心玩火自焚啊！无敌怎么会在这儿呢？有这么老实你啊？怎么啦，仙姑？上次救他的时候，就被你丢出去了。算了，肯定也是来找缺钱的人让睡吧。不过长得还蛮帅的嘛。仙姑，这两瓶酒。我跟你说了吧，一定要放在那儿才安全的。慌的时候。开一开会啊，好的好的，我马上就去。
徒弟，那个人一定不是他。你不可以再去想他了。你现在要把全部的精力都放在节目组身上。开会。哥。今天。你找我什么事儿啊？我刚收到美国汤逊集团的传真，他们有三个项目，需要我们这边派一个人过去进行为期一个月的工作。汤逊那边的业务一直是你在负责吧？是啊。去年我给他们做了国内的推广，那好，这次的业务还是由你来负责。我刚刚问了一下，他们其中有一个项目是美国东海岸的旅游宣传，这样的话你也正好可以过去放松一下嘛。你怎么知道我正在找时间出去呢？为了这个出游计划，我差不多已经酝酿了快一个月了。哥什么都明白，我老是想帮你。做一件事情，但总是想不好。你也知道，哥是一个生意人，既不懂得浪漫，又没什么创意。但就在刚才，我忽然有了灵感。什么？真的没想到，领导看完样片之后，竟然让我们改成录播。哦，这对我们真是把双刃剑。有压力就会有动力。台里之所以这么做。就是为了刺激收视率，所以无敌录播是个好机会。你和导演一定要做好充分的准备。你放心吧，蓉姐，你是个可以实现无数可能的女孩子。只要把握住机会，你的路会越走越宽。蓉姐，谢谢你的鼓励，我一定会努力做到最好。走吧。啊，办什么酒会啊？天哪，这不会是场鸿门宴吗？上次若松他们公司裁员的时候啊，也办了一场酒会。酒会一结束啊，就给每个人啊都发了红包。若松的一打开，只有几百块钱。后来才知道，发几千呢都被裁员了，多的是遣餐费。俺说啥来的？李安瑞就是先小人后女人，现在准备裁人了吧？怎么没看见小五？张林，小五叫我问候你。小五是谁？啊？哎，你们认识一个叫什么小五的吗？放心吧，我会把咱两个小五照顾好的。品种啊，那你占便宜了。他们是传说中的香猪，就是怎么喂都长不大的宠物猪。啊啊
安倩，安倩，啊，你想什么呢？没什么。好，走吧。哥，姐，你们都在呢。安娜，你还舍得回来啊？那个珍妮给我留了八百多条信息，手机都快被他无心定位了。谁让找不着你的？整天就知道乱跑。哥。还是你最好了，我那么气你，都没有把我的信用卡给锁了。我是怕你饿死了，我找不到你。哎，哥，你们公司还有谁你看不顺眼的，一块开了得了，我好通通带走。小五跟我在一起，一个人闷闷不乐的，我想给他找几个哥们儿，跟我一块儿离去。我小五小五的，我跟你说，别跟我胡闹，你的事情等待会儿开完酒会以后我再跟你算账。天烦恼，这个钱数实在太蹊跷。每月这一天，感觉赚的少，感觉一次赚的超额了。不会吧，从来没有超额，这次例外了。一定是你算错，我没算错啊。事情哪那么好？好奇怪，很奇怪。那是因为他的博客才招揽来的生意啊！是啊，所以你得好好感谢他们。据听说，他们的栏目如果出现播出事故，就得停播，就得从我们酒吧搬走了。所以你必须帮帮他们。又不是我让他写的博客，他的栏目怎么样跟我一点关系都没有。他们也还要来开会，这不行。今天公司召开酒会呢，是为了庆祝两件事情。第一件。最近一段时间，公司实行全员绩效以后呢，公司的业绩虽然算不上是蒸蒸日上，但也还算是稳步增长了。这和大家的努力是分不开的。天哪，天哪，他该不会要收发红包裁员了吧？我的猪！第二件事情，公司准备委派安茜赴美国开拓海外市场。哦，小倩，你要走了。次亚瑞，孤立我。安茜。你要走了。安茜的业务能力，以及她这些年为概念所做出的贡献，大家都是有目共睹的。我希望所有的员工都能记住这些，每一位优秀的员工都值得大家尊敬。俺怎么？你都要做好自己的本职工作，为保证这次录制而努力。大家不仅要努力想好自己的工作，也要想好预备方案，以防万一。我同意。阿点，我们正在开会呢，有什么事儿等会下去我再跟你说。开会为什么不叫我？我就是为主导而生的，没有重复，只有完美的一次，那样才是舞蹈追求的最高境界。嗯，阿点，我们现在开会，不也是为了那一刻吗？那都是笨蛋的想法。天才是从来不需要为录制而准备的，奢侈品也是从来不会给普通人用的。长得难看就不应该抛头露面。
。哦，我只是打个比方。嗯，大家去忙自己的吧，我要说的事情也基本上都说完了。怎么都走了？我还没安排完工作呢。阿娇，哎，你别走，回来回来，我跟你说话呢。阿娇，哎，阿娇，你们回来，说你呢。哎，我还没跟你说完话呢。无敌，无敌，因为我说他难看了吗？他确实挺难看。我以前怎么没发现？给我跟吴用的试驾单，帮苏雷讨债也算私事儿。无良 boss， 红胖子说了，工作不利，不倒扣我们工资就不错了。真怀念以前小费时代，睁一只眼闭一只眼的日子。哎呀，好喜欢趴在他的耳边说八卦。咦，冷死了。怎么换成鸭子了？你的猪呢？死了，死了。这儿，这儿死了。猪活着也没有意义，为了给他们催肥，我连巧克力都喂了。我现在给养鸭子，五只鸭子啊！鸡翅是品种再说，我可不想再养袖珍鸭了。还起了名字，啊，小一、小二、小三、小四，那只叫什么呀？没名字。小一、小二、小三、小四，那只就是小五。安娜说她会照顾好你们俩的小五。呃，你比小五大，开始的也早。呃，那么说你做大，安娜做小，你的气场应该压得过安娜的才对。马家香。哎呀，我们的节目马上就要复制了。我觉得其实你们每天晚上的现场演出都是一种创新，你可不可以传授我些什么经验，或者给我点建议？建议？其实你们那个节目还真挺烂的，其实还倒不如啊。不如什么？我跟你说过话，你至于紧张成这样吗？我这不是太担心我们的节目，所以才紧张的吗？来。你干嘛呀？你工作我也得工作，我绝对不允许酒吧里有一丝紧张的气氛，所以我必须把你拖出去。哎，雷九，有什么事不能好好说呢？呃，如何治疗唐雅君，让她成为男人？阳刚之汤配方如下。这个汤料，俺瞅着怎么那么眼熟呢？嗯，我觉得也是。哎，想起来了。就是上次咱俩偷喝贝娜的那个汤。哦，我知道了，难怪你俩前段时间不对劲儿。莎莎看谁都是谁皮肤好，跟做了手术似的。原来是喝了这个这个汤啊！幸亏俺没变成男人，可没嫁人呢。年嫁啥呀？你不是忠心守卫你的 direct 陈吗？瞎说啥？陈老四。就是帮你去做准备。准备什么？放松啊。哦。牛排、鸡胸肉、法式猪蜗牛、奶油菠菜汤，还有这个酒。你要什么？我和你一样。喂，这儿点菜很贵的。刚才我看菜单的时候都不敢看后面的价格。请吃吃饭，当然要贵一点的喽。你把我硬说出来，我都没带钱包的。我又没说让你请。雷九，我知道你这个月赚了很多钱，但是你还要还房东大妈呢，所以一定要省着点花。而且我还有别的工作。要不然我还是先走吧。你的问题就是不停的在想没有发生的事情，现在是要放松，什么都不要想。哎
一回冷めや。哎，怎么回事？哎呀，小点声，小点声。我跟你说，刚才夏珍妮她竟然考我，幸亏有反应快，不然早就露馅了。为什么呀？我刚听马莎说，夏珍妮手上那个像大录音机似的那个金属盒子，它是用来测量这员工对老板忠诚度的，也不知道是真是假，反正。看着我心虚，你知道的，我对李安瑞哪有什么忠诚度吗？哎呀，幸亏这个马莎莎帮我蒙混过关了，马莎莎对我的忠诚度那绝对没。把门打开！哎呀！这这这这这！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呀！哎呀！哎呀！你们俩干什么呢？住手！我给你这么多人，你给过我什么？什么解决不了的问题，非要大打出手，说出去也不怕别人笑话，不想再见到你是真的叫放松，请我去西餐呢。没想到放松的方式就是这样的。像你这样的强迫症，必须身体劳累，精神才能放松。啊、嗯，吃霸王餐，我这辈子都没干过这么丢脸的事情。我爸也不知道了。今天不就够了吗？你以为吃霸王餐那么容易啊？要吃的有技巧，吃的有尊严。咱们要是一分钱都不带，就不会再来洗盘子了，直接送到。
。正因为那几十块钱，东西吃了，干净也没赔多少。抓两个劳工来洗盘子也不亏，否则你想洗盘子就洗啊。古瓷的，英国的，品质还不错。哎，我真的不知道什么事情能够让你发愁。为什么要发愁？这是人生体验，一无所有又想活得有尊严，那就得自己想办法了。不要把钱想的那么重，有钱和没钱，那都分分钟。好久不见，又勾搭上个帅哥了，换人了。他是谁呀、啊？他们是我们小区霸王赵三的朋友，别管他们，我们走。啊！别别走啊！嘿，我说哥们，看你不缺胳膊短腿的，平平咋这么傻呢？啊！请你说话注意点，哟，对我的朋友尊重一点。哟，他是个八横的，你知道这一块谁的地头吗？乖乖的叫我声大哥，我就让你走，要不然我……喂，你还想干嘛？那就我们走，别理他。哎，他们刚才骂你，你现在骂他们？啊？你要是不骂，我今天就收拾他们。哼，这双拳敌不过四手呢。林无敌他爸不是什么狗屁红拳传人吗？照样比他挨在地上打。兄弟们，别怕，揍他。怎么骂的你，你就怎么骂他们。我真的不会骂人。算了，懒得跟他们废话。哎哎，好好好，我妈我妈还不行吗？你们听好了啊，乖乖女儿开始骂人了。林无敌怎么骂人我还没见过。哎，不会的话，哥哥我教你啊。你骂他们，你骂，你骂呀，骂他们。你母亲呢？你母亲呢？你母亲呢？对不起啊，看到吗？这就是林无敌骂的，我彻底没人品了，吃霸王餐还骂人，哦，爸爸知道非得气死我。陈导，您这个创意，嗯，呃，呃，呃，这豆芽菜。碾碎了豪猪，红豆饼外壳起飞。啊，别介意啊
。陈导他总是这样喜欢开玩笑，不好意思啊。能控制住自己，要是过了这些，别人总是这样，你怎么能不放心呢？嗯，哎，呃，我。啊，刘小姐是这样，我还有几套方案想展示给您看，咱们去会议室谈，好不好？我说你怎么会好心把婉君从费德南那抱回来，还口口声声说要替我站我查一下，李安倩，后天下午三点。好的，谢谢。是不是太巧了？什么意思？我昨天刚跟你表白，我喜欢你，你今天就要去纽约，我可以自恋一下。你是因为我吗？跟你没关系。哦。汤信集团你是知道的，以前都是一直由我负责的。那就让我来负责你吧。你是说负责我推广的那个项目吗？会有机会的。亚西上次的那两条公益广告的图片版，你拍的很深刻，我不会埋没你的才华的。安倩，你是在埋没我的感情啊？你也知道我一向是说什么做什么。你的眼睛真的很像小鹿斑比。这些资料还不一定够了。哎，怎么还有本杂志？